Il y avait dans le temps un bio grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerait demain L'année 1854 résume à elle seule toute la carrière de Camille Corot. Chevalet sur le dos, il passe successivement pédibus par le Périgord, le Pas-de-Calais, la Belgique et les Pays-Bas. Mais tout au long de sa vie, ou presque, il cheminera également par l'Italie, la Suisse, la Normandie, la Bourgogne, la Bretagne ou encore la Provence. Corot marche et c'est peu de le dire. Bizarrement, plus il marche, plus son imagination se libère, et moins il se préoccupe de coller au motif. Tout lui est prétexte pour créer des paysages rêvés et baignés d'une lumière qui doit davantage au souvenir et à l'impression qu'à l'observation. En ce sens, il est un précurseur essentiel de l'impressionnisme. Le plus grand de tous, il a tout anticipé, disait Degas. Il est le seul maître, nous ne sommes rien en comparaison, rien renchérissait Monet. Les deux oublient chauvinement qu'avant Corot et Guterner, mais passons. Deux autoportraits ou travail nous renseignent. Corot était un grand gaillard pétant de santé, au caractère robuste mais calme, dont les yeux brillants trahissaient un observateur attentif du monde environnant. Camille Corot marche, mais il se tient à l'écart de toutes les chapelles de l'art. Qui se laisse parfois prendre au charme de la forêt de Fontainebleau, les discussions interminables entre les peintres de l'école de Barbizon l'assomment. Il met dans le même sac romantique et classique, juge Rousseau pesant et Millet emphatique. Seul Courbet trouve grâce à ses yeux, mais il se tient soigneusement à distance. Il marche encore et toujours. Il sillonne inlassablement la France et peint partout où il passe, d'une touche spontanée et d'une palette raffinée sensible aux variations lumineuses, des paysages de plus en plus vaporeux et transparents, trempés de rosée, qui lui vaudront un succès grandissant. Mais Corot n'en a cure. Rien d'autre que son art ne l'intéresse. Il peint et il marche, il marche et il peint. Plus il marche et plus son ardeur à peindre grandit, plus il avance et plus il s'enfonce dans le songe et la rêverie. L'atmosphère joue maintenant dans sa peinture le rôle principal et tandis que Courbet engage le combat réaliste, Corot glorifie l'impalpable, que sa science du dessin et son exceptionnelle sensibilité chromatique, toute de gris perlé, sauve du risque de mollesse et de facilité. Sa sincérité, tout aussi savante que naïve, en fait le plus grand paysagiste de la première moitié du XIXe siècle. Malheureusement, entre les deux guerres, un demi-siècle après sa mort, Camille Corot va faire l'objet d'une récupération nationaliste et franchouillarde d'une véritable escroquerie, si vous voulez mon avis. Il devient le héros du retour à l'ordre classique contre les outrances expressionnistes, contre les dérèglements de l'art moderne. De ce géant qui n'aimait que la liberté, la marche et la peinture, on fait un garde frontière de ces étangs vaporeux, un emblème de la France éternelle. « Je travaille comme un ogre », aimait à répéter celui qui laissa derrière lui près de 3000 tableaux. « Je mange comme un ogre, je marche comme un ogre et je peins comme un ogre », aurait-il pu préciser. Car par son appétit forcené de la mangeaille, de l'itinérance de la nature et de la peinture, Corot annonce les fulgurances et les errances de toute une génération d'écrivains américains, et non pas français, qui va de Walt Whitman à Jack Kerouac en passant par Jack London. Cheminot, cheminot, cheminot.